നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ബി പോസ്റ്റിവിന്റെ ഒരു പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത് ചൊവ്വാഴ്ച കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മീനമാസം ആറാം തീയതി ബി പോസ്റ്റിവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ശുഭസംഗീതം ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് ഫാമിലി ഡോക്ടർ തലച്ചോറുകളുടെ മുഴകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു പേടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ വഴിത്തിരിവ് ഒരാൾക്ക് സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൃഷിയിടം ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സമ്പ പൈസയുടെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ മാത്രമല്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൃഷിയിടം കിടക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വലിയ കൃഷി ചെയ്യുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുവാനോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല എന്ന രീതിയിലൊരു തോന്നൽ വന്നപ്പോൾ അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജ് യുവജനോത്സവം ഒക്കെ വരാൻ പോകണം അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റെയൊക്കെ തിരക്കിലായിരിക്കും കോളേജുകളിലൊക്കെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സ്കിറ്റിനും നാടൻ പാട്ടിനും എല്ലാത്തിനൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസിനൊക്കെ ഇറങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോളേജിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ നാടൻ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കേട്ട് നിന്നു കേട്ട് നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇത്രയും നല്ല മനോഹരമായ ഒരുപാട് നാടൻ പാട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മലയാളത്തിനുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അഹങ്കാരമൊക്കെ തോന്നി കാരണം നല്ല മധുരമാർന്ന വരികൾ നല്ല നല്ല ഈണങ്ങൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഉന്മേഷവും സുഖവും ഒക്കെ തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നാടൻ പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ കലാഭവൻ മണി എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭ അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വർഷം തികയാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മരണം എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഒരുപക്ഷെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് നാടൻ പാട്ടിൻ്റെ കുലപതി എന്ന് നമ്മൾ ആരെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്ന പേര് സി ജെ കുട്ടപ്പനാരി പക്ഷേ നാടൻ പാട്ട് ഇത്രയും ജനകീയമായത് ഒരുപക്ഷെ കലാഭവൻ മണി എന്നൊരു അതുല്യ പ്രതിഭയുടെ ഒരു കഴിവ് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ചെന്നാലും ശരി നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തുള്ള ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടായിരിക്കും കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പാട്ടിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകർ നല്ലൊരു പാട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നല്ല ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് ശുഭസംഗീതം വളർന്നു 
ദക്ഷിണ ഭാരത സംഗീതം 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 നാദലയങ്ങൾ ചേർത്തു താളമാലിക ചേർത്തു ചരിത്ര സത്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടമാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാം ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് ആരോഗ്യപരമായ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ മാർത്തണ്ട പിള്ള അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഫാമിലി ഡോക്ടർ പരിപാടിയിലേക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം തലച്ചോറുകളുടെ മുഴകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു പേടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ അത് അതിലും ഗൗരവമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ തലച്ചോറിലെ മുഴയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ കുട്ടികളിൽ വളരെയേറെ സമയമെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വരാം ചിലപ്പോൾ ശബ്ദത്തിലായിട്ടോ വണ്ണക്കുറവായിട്ടോ ദഹനക്കുറവായിട്ടൊക്കെ തോന്നാം ചിലപ്പോൾ അമിതമായിട്ടുള്ള വണ്ണം പെട്ടെന്നൊരു കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്നു ഇതും ചിലപ്പോൾ തലച്ചോറിൻ്റെ മുഴയുടെ ലക്ഷണമാകാം അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ തലച്ചോറിൻ്റെ മുഴ എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പൊതുവേ പറയുമ്പോൾ തലവേദന ശർദ്ദിൽ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചക്കുറവ് പിന്നെ ജന്നി ഉണ്ടാകുക കൈകാലൊക്കെ വെട്ടലോട് കൂടിയുള്ള അവസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അവസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ മുഴയുടെ ആദ്യ ലക്ഷണം ആയിക്കൂടാന്നില്ല ഇത് കൂടാതെ സ്വഭാവത്തിൽ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ കാണാം അപ്പം ഇതെല്ലാം വലിയ ആളുകളിലാകുമ്പോഴേ പ്രായമായവരിലാണെങ്കിൽ ഒരുവിധം ഇതൊക്കെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളല്ല തലവേദന തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവേ തലവേദന നമ്മുടെ തലവേദന അനുഭവിക്കാത്ത വ്യക്തികളാരും തന്നെ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ തലയുടെ ഒരു മുഴയുടെ ലക്ഷണമായിട്ട് വരുന്ന തലവേദന അത് കഷ്ടിച്ചൊരു എട്ട് ശതമാനം വ്യക്തികളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് ശതമാനം വ്യക്തികളിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ തലവേദനയ്ക്ക് തന്നെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തലവേദനയോടു കൂടിയാണ് എണീക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കടുത്ത തലവേദനയാകുമ്പോൾ ശർദ്ദിലുണ്ടാകുന്നു ശർദ്ദിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തലവേദന കുറയുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ആശ്വാസമായി പിന്നെ രാവിലെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് പക്ഷേ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം തലവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണമാണെങ്കിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന പോലെ രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെയുള്ള തലവേദന ശർദ്ദിച്ചാൽ അതിന് ശമനം വരുന്നു അതുപോലുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഈ തലച്ചോറിൽ മുഴയുള്ളവരിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി എല്ലാവരിലും കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ രാവിലെയുള്ള തലവേദന ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ദിവസം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തലവേദന ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വൈകി വൈകിട്ട് അല്ലെ രാത്രി ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദന ആകാം അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനം തലവേദന ഉള്ള കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും കട്ടിയും തലവേദനയും രണ്ടും ഉള്ള കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് കുഴിഞ്ഞ തലവേദനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രൈൻ തലവേദനയാണെന്ന് കരുതി അതിനുള്ള ചികിത്സ നൽകാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള തലവേദനയിൽ തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തത നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പഠന വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കളിച്ചുമൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ക്രമേണ അതിനൊന്നും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു കരയുന്നു നിർബന്ധം കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഇത് സാധാരണ ഏത് കുട്ടിയാണേലും നമ്മൾ സാധാരണ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അത് കുറേ കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ തീർച്ചയായിട
തലച്ചോറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണോ എന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ സ്വഭാവ വ്യത്യാസം പഠനത്തിനുള്ള താല്പര്യക്കുറവ് കാഴ്ചക്കുറവ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള രോഗമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ സംശയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ സാധനങ്ങൾ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് കാണുന്നു നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രായമായവരെ നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പ്രായത്തിൻ്റെതായിട്ടും തന്നെ ആകാം പക്ഷേ കുട്ടികളിൽ നടക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറേ കൂടെ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ കരുതേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണ മറ്റുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കരുതാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികളിലാകുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ വളർച്ച കുറവ് സാധാരണഗതിയിൽ വളരുന്ന ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയിൽ കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നു പൊക്കം മതിയെ വയ്ക്കുന്നില്ല പൊക്കത്തിന് തക്ക വണ്ണമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടുള്ള വിധത്തിലുള്ള വണ്ണക്കൂടുതൽ വിശപ്പ് കുറവ് ആഹാരം കഴിച്ചാൽ ഉടനെ ശരതിലും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തലച്ചോറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണമായിട്ട് ആദ്യം കരുതാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും വയറ്റിൻ്റെ രോഗമായിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കരുതാറുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇത് തലയുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള മാ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും വളർച്ചയിലും അതിലും ഒക്കെ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വളരെ ചെറുതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മൾ അത് കാണുകയും വേണ്ടി വന്നാൽ കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ തലയുടെ മുഴ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല വളരെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം ആളുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പന്ത്രണ്ട് പേർക്കായിരിക്കും തലയുടെ മുഴ വരാൻ സാധ്യത കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് അതിൽ നിന്നും വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും ഒരു വർഷത്തിൽ തലച്ചോറിന് മഴ വരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വരുന്ന രോഗമാണെങ്കിൽ പോലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് രോഗം നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള താമസം കൂടാറുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ രോഗത്തിൻ്റെ അല്ലെ ലക്ഷണങ്ങളുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പതിനാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഇതുപോലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഗൗരവം നൽകാത്തതുകൊണ്ട് രോഗനിർണ്ണയം വൈകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇക്കാലത്ത് രോഗനിർണ്ണയം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ രോഗനിർണ്ണയം തന്നെ കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് അത് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി ടി സ്കാൻ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് അണങ്ങി കിടക്കാത്തതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും മയക്കുമരുന്ന് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മയങ്ങാനുള്ള കുത്തിവയ്പ് നൽകേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അപസ്മാര രോഗം ആണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് രോഗലക്ഷണമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇ ജി പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ആവശ്യമാകുന്നുണ്ട് രക്തധമനികളുടെ പരിശോധന തലച്ചോറിലെ രക്തധമനിയുടെ പരിശോധനകളിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലുള്ള പരിശോധനയിൽ പണ്ടത്തെക്കാളും വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് രോഗലക്ഷണം കണക്കിലെടുത്ത് രോഗനിർണ്ണയം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവ് നൽകുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പ്രവീൺ പരമേശ്വർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വഴിത്തിരിവ് ഒരാൾക്ക് സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൃഷിയിടം ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സംഭ പൈസയുടെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ മാത്രമല്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൃഷിയിടം കിടക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വലിയ കൃഷി ചെയ്യുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുവാനോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല എന്ന രീതിയിലൊരു തോന്നൽ വന്നപ്പോൾ അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളും കൊടുത്തു അപ്പോഴൊന്നും തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള എൻക്വയറിയും ഒരു തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും വരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടത് അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് എഴുതുന്നയാളും ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നയാളും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇയാൾ പങ്കുവച്ചു എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഭൂമി വിൽക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പല അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടും ആരും വരുന്നില്ല എന്താണ് ചെയ
അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എഴുതി അതിന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കാരണം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭൂപ്രദേശമാണ് അതിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മരങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് കിളികളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ഉണരുവാൻ കഴിയും അതിനുള്ളിലൂടെ പോകുന്ന പുഴയുടെ ആ ഒരു താളാത്മകമായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലയിച്ചിരിക്കുവാൻ കഴിയും വൈകുന്നേരങ്ങൾ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാൻ വളരെ നല്ലതാണ് ചൂട് കൊണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇത്രയും മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തണലിൽ പുഴയുടെ കരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അനുഭൂതി വളരെയധികം ആനന്ദദായകമായിരിക്കും എന്ന രീതിയിൽ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഈ ഓണർക്ക് അദ്ദേഹം കൈമാറി അത് പത്രത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും നിരവധി എൻക്വയറി നിരവധി അന്വേഷണങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഇത് എഴുതി കൊടുത്തയാൾ തൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ വീണ്ടും കണ്ടപ്പോൾ അത് വിറ്റുപോയോ എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താങ്കൾ എഴുതിയ ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലെ ആ പരസ്യത്തിലെ വരികൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഭൂമി എത്ര മികച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതിന് എന്തുമാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ എന്തിന് അതിനെ വിറ്റുകളയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് വിൽക്കുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്മാറി ഇതുപോലെയാണ് ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വളരെ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആയിട്ടാണ് ചിന്തിക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കാം ആ വസ്തുവിനെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കറിവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കഴിവ് അറിവ് ശേഷി ഇത്തരത്തിൽ നിരവധിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ കഴിവിനെയും അറിവിനെയും ശേഷിയെയും ഒക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അണ്ടർ വാല്യൂ ചെയ്യുകയും മറ്റ് പലരുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അറിവിനെയും കഴിവിനെയും സമ്പത്തിനെയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ വിലയെയും ഒക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുറച്ചു കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വി ആർ എന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് വാട്ട് വി ആർ നോട്ട് എന്നതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുവാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അതായത് ഞാൻ എന്താണ് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ എന്തല്ല എന്നതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ മറ്റൊരാൾ ഒരുപക്ഷെ ഭംഗിയായി എഴുതി തയ്യാറാക്കിയാൽ വിലമതിക്കുവാനാകാത്ത രീതിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലുള്ള കഴിവുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് വി ആർ നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും എന്തല്ല എന്നതിനെ മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് എന്താണോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷ സന്തോഷമുള്ളവരായി മാറുക അതിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുക അവിടെ ആയിരിക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അതിനുള്ള ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതിൻ്റെ മൂല്യം തിരിച്ചറിയുവാൻ അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുവാനുള്ള ഒരു ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ തുടക്കത്തിനുള്ള ദിവസമായി നമുക്ക് ഇന്നിനെ കാണാം അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് നാടൻ പാട്ടിനെ കുറിച്ചും കലാഭവൻ മണിയെ കുറിച്ചുമാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെയും നാടൻ പാട്ടിനെയും നമുക്ക് ഒരിക്കലും വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ടും ഒരുമിച്ചൊരു ബ്ലെൻഡായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒട്ടും വേർപിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം അല്ലെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല നാടൻ പാട്ടുകൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറും നൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറിലും മേളിൽ നാടൻ പാട്ടുകൾ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൽബംസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ നെറ്റി നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് പാട്ട് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പോലും സാധിക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലിസ്റ്റുകൾ കലാപമണിയുടെ നാടൻ പാട്ടുകൾ എന്ന് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമുക്കൊരുപാട് സന്തോഷം തോന്നും വളരെ ലളിതമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തികച്ചും എന്താ പറയുക തികച്ചും അർത്ഥവത്തായ വരികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അയൽവക്കത്ത് ഉള്ള സംസാരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ആ വരികളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ നമുക്ക് ആ പാട്ടിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാ